Say amen. Great music. Amen. Amen. All right, let's all stand up, please, and let's uh, get our Bibles. Ngayon po ay uh, dadako na po tayo sa pag-ahayag ng salita ng Diyos. And uh, like I said, brethren, it's already a great blessing na mga kapatid ay uh, patuloy tayong binibiyaya ng Panginoon ng pagkakataon na lumago. And kanina, napakaganda ng mensahe na tinanggap po natin about family. Amen. 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 Mukhang marami talagang tinabla, no? Mukhang nabakante yung kabilang side, eh. <laughs> Po, mara- <laughs> Alam niyo po mga kapatid, eh, sabi ko nga ito palagi sa mga young people, maaaring naririnig niyo po. Eh, if we're not going to take it personal, eh, paano pa tayo lalago? Pinunta tayo, sinadya tayo ng Panginoon Iso Kristo, inabot tayo ng Panginoon Iso Kristo personally. Tapos ayaw natin tanggapin yung mensahe ng personal. We should always be ready to accept the Word of God personal. Maganda nga mga kapatid, yan dapat po every time we enter the auditorium, every time we enter the house of God, lagi po natin i-expect at lagi nating dapat gawing mindset ang salita ng Diyos na tatanggapin ko ngayon personal. Kasi ganito po yan mga kapatid, the greatness of God's message is this, marami po tayo lahat dito. Isang mensahe tinatanggap po natin, pero iba ang pagpaparating sa atin yan ng banal na Espiritu. Iba-iba po yan. Iba po, iba po sa akin, iba po kay Sir Roy, iba po kay Sir Willie, kay Sir Al. Iba-iba yan. Iba-iba rin din po yan sa atin. Pero may isang mensahe po yan. At yan ay may isang goal na palaguin po tayong lahat. You see? Kaya nga po mga kapatid, ang pinaka-importante, we should be united in the Spirit. Because if we are one in Spirit, isa ang pagba, iba-iba man ang pagbabarating sa atin ng Panginoon, pero yung pagtanggap natin sa, pag, sa dadalin sa atin ng Panginoon, Using the Holy Spirit, mga kapatid, eh magiging maliwanag yung pagtanggap natin. Amen. Magiging positive yung pagtanggap po natin. Amen. You see, alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga ay, ay, kanina nag-uusap po kami dito ni Sir Roy. We're not we're not gonna we're not gonna have a long time po sa bagay po na ito sa mga sa, sa it's because of the reason mga kapatid na yung mga napakinggan po nating testimony dito as I was saying a while ago, it's already a great blessing mga kapatid. Kaya sabi ko nga po sa inyo, every time we're listening to the testimonies, those are God's manifestation. Kaya yan po yung pangalan ng mga testimony program po namin sa area namin sa South Border Family. Ang tawag ko po dyan is God's manifestation. Because lahat ng tinitestimony po natin, manifestation ng Diyos yan sa buhay po natin. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, kanina yung napakinggan po natin, their testimony, no napunta po sila sa ibang gawain, nakita po nila yung blessing na meron po tayo ngayon dito mga kapatid. You see, yan po yung blessing na meron po tayo ngayon. It's a, and it is very important, alam niyo po ba mga kapatid, na dapat lagi nating paalalahanan yung sarili natin sa kung anong meron tayo. You see, alam niyo po, maganda yung sinabi po kanina ni Sir Donald eh. Alam niyo po, minsan even to the smallest thing, akala, things na meron tayo, na tinatamasa po natin ngayon, hindi na natin pinasasalamatan sa Panginoon. Pero alam natin mga kapatid, na kung wala ang Diyos, wala rin yan. You see, maaaring kaya natin i-provide yung material things, but how about yung maayos sa kalagayan nyo? Yung gumaganang pandinig mo ngayon. <laughs> Ayaw, hindi dito yung ating mga doctors and hosts sa impormasyong pangkalusugan. <laughs> mga kapatid, yun lang nakakalasa yung bibig nyo ngayon. Yung dila ninyo may panlasa. You see, mayaring tuturing natin yan na everyday pag-gising mo, yun nga sinasabi ko eh, everyday pag-gising, minsan yun, hindi na natin napapasalamatan sa Panginoon, parang matik ba na? <laughs> Ngayon, bukas, alam ko, buhay ako eh. Uy, mamiras, binulong sa'yo ni Lord. <laughs> hindi natin alam yan, mga kapatid. Kaya nga ang kagandahan dyan, it's because magiging blessing yan. Pag na-experience mo bukas, buhay pa tayo, blessing. You see? Pagka nalasahan mo pa yung pagkain mamaya sa fellowship, kaya tapusin natin to agad. Blessing! <laughs> yeah? Ibig ko sabihin mga kapatid, hindi lang yun. Yung nakakapakinig tayo ngayon, naririnig natin yung tawa, yung amen, nakikita natin ang bawat isa, gumagaan ng five senses, blessing. Lima nga na kagad, yung blessing. Isama mo pa yung buhay, anim na. Mabibigat na anim na blessing yan mga kapatid. Eh, nagagalaw mo pa yung mga kahit na sabihin na hihirapan tayong tumayo, nakakalakad pa kayo. Kahit nakakatayo pa tayo. Is, eh, naka, nakakatopi pa ng tuhod, nakakagalaw pa yung si, gumagalaw pa yung mga daliri. Blessing! Is, eh, sabi ko nga po, hindi na natin nakikita yun na, mga kapatid. As a church family, 
Isa po sa gusto ko lang i-share sa inyo is that one of the greatest blessings that we have this afternoon is that we are on a church with an exceptional ministry. Inuulit ko mga kapatid, nag-usap kami ni Pastor Hill, sabi niya sa akin kahapon, sige, ikaw muna, mag, uh, ikaw muna magsalita dahil uh, magsasalita daw siya doon nga po kay Pastor Hill. And uh, isa sa mga bili niya is that uh, ang pag-usapan natin ngayon mga kapatid ay kung paano natin mapapahalagaan pa yung ministry. Kaya ako po pinamagatan ng preaching po na ito, an exceptional ministry, it's because kung hindi muli natin sasariwain sa sarili natin, how exceptional yung ministry na meron po tayo dito, babaliwalain natin ito lahat. Colossians chapter 4 verse number 17. Colossians chapter 4 verse number 17. May pinapabantayan ako eh, huwag po kayong mag Sabi ko bago lumabas yung buwan, tapos na tayo eh. Kaso nandito pala sa loob. Ay, sorry. <laughs> Ay, ayo pala si Sir Rick, ayo ka pala. Si Sir Rapi tinutukoy ko ha. Hindi ko. <laughs> All right, Colossians chapter 4 verse number 17. Are you there? Amen. Amen. Sabi po ng Bible and say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord that thou fulfill it. Uli din ko po yung, yung verse, mga kapatid. And say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord that thou fulfill it. We are going to only to talk about this passage right here. Ito po ang pagbubulay-bulayan po natin. Isang talata po, one great truth. Ang ating pag-uusapan po natin sa gabing ito or sa hapon na ito para muli nating makita kung gaano tayo pinagpapala bilang isang miyembro ng Christian Bible Baptist Church, Fort Bonifacio, Taguig. Amen! Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras po na ito. Muli niyo po kami binaya ng pagkakataon na lumago sa inyong salita. Please pour out your wisdom, knowledge, and understanding to us, O God. We are just human being, O God. Limitado po kami. Hindi po namin kayang abutin ang inyong pong isipan. Hindi namin kayang uh, abutin ang inyong pong pangunawa. Ngayon po ay mag-uusap at mag-aaral po kami ng inyong pong salita. Ngayon po ay tatanggapin po namin ang mensahe ng inyong pong, na ang mensahe niyo po para po sa amin, O Diyos. Hindi po namin mauunawaan ito kung hindi niyo po kami pangungunahan. Kaya o Diyos, sinihiling po namin na inyong pong gabay sa buong, sa buong uh, uh, paghahayag na inyong pong salita, Panginoon. Gamitin niyo po ako, gawin niyo po ang pagpapala sa inyong mga tao, Panginoon. I cannot do this without you, O God. Please be with me and Holy Spirit continue to flow through me and even to each one of us, give us all the right attitude to receive your message, O God, so that we will be once again reminded how blessed we are to be a member of this church. Thank you all so much, Father God, for this opportunity, for this privilege. Guide us and please forgive us from all our sins and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name I pray, amen. All right, please be seated. Now, like I said, brethren, we're going to talk about an exceptional ministry. Now, sabi ko po sa inyo kanina, we are blessed to be a member of this church. I believe we can all shout aloud, amen, for that, Amen. We are blessed to be a member of this church because isa po sa mga kadahilanan niyan is that we can clearly see through the biblical records that we are in the right pattern. I, I, I hope na susundan niyo po yung sinabi ko, ulitin ko po. Isa sa mga masasabi natin kadahilanan kung bakit tayo pinagpala. You see, bi, bilang maka, na, na makabilang sa, sa simbahan po na ito is because our church we can clearly see that our church, through the biblical records, that we are in the right pattern. Lalong-lalo na mga kapatid, kaya nga would like to encourage you na wag po nating basta-bastahin yung ating Sunday school time. Because yung Sunday school lesson na meron po tayo, pinag-uusapan po natin about Baptist history mga kapatid, ay, ay hindi po lahat yan, ay hindi po yan na, uh, uh, kumbaga hindi yan sa lahat ng simbahan ngayon, ay napagtutuunan ng pansin. Kaya nga sabi ko nga po kaninang umaga, sad to say, maraming mga Baptist churches ngayon ang nagpapagalingan sa pagpapaliwanag kuno ng doktrina at nag-aaway-away sila, nagdidibati pa sila sa salita ng Diyos na hindi na nila kayang patunayan ang panimula ng kanilang pundasyon. You see? Kaya ko po sinasabi yan because, brethren, we are blessed. Ilagay na po agad natin sa isipan natin ito that we are blessed na nakikita natin sa salita ng Diyos that we are in the right pattern. 
Because as time passes by, nakikita po natin yung sinabi ko po sa inyo nagiging kadahil nangyayari sa mga simbahan. As time passes by, we can also see how the world is exhausting churches to perform the ministries properly and biblically. Inuulit ko mga kapatid, habang lumalao ng panahon, ang mundo po na kinabibilangan natin, kung saan po tayo nabibilangan, itong mundo po na ito. Ito po mismo dito, kahit dito po sa ating pong bansa lamang mga kapatid, ay talagang ginagamit na ito ng jablo. You see, ginagamit na ni Satan ang mundo para mapagod ang mga totoong simbahan sa pag-perform ng ministries properly and biblically. You see, kaya nga po sabi ko, eh, they're already exhausted. Napapagod na sila sa pag, kahit pa sabihin natin that they are. Sabi ko nga po, huwag na tayo pumunta sa ibang uh, grupo ng pananampaltaya. Kahit pa sabihin na natin na Baptist churches, many Baptist churches nowadays, they are already exhausted on following the right pattern of God's ministry. You see, alam niyo po, yan pong nangyayari po sa panahon po natin ngayon. We can see na maraming religious groups, mga kapatid. Maaring sabihin naman natin na maraming religious groups that can perform ministries. Diyan lang sa labas, may makikita ko dyan eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng uh, simbahan dyan sa labas. May nakalagay na may ministries eh. You see? Diyan lang po yan, sa main road. Kung napapansin nyo yan dyan, misan, every Saturday yan sila. Hindi ko rin masabi kung yan ay uh, Jehovah Sir kasi hindi yun ang nakalagay. You see? Minsan, nakikita namin ang lumalabas dyan, mga indyano eh. Pero may nakalagay na ministries. So, what I'm simply saying is that they can also perform ministries. And we can also, makikita natin na even the other religious groups, sabi ko nga sa inyo, nagagawa po nila yan eh. Nakakapag-perform sila ng ministries. Pero mga kapatid, makikita po natin na bagamat sila ay nagpe-perform ng ministry, we can see kung paano sila manchado ng mundo. You see? Kaya ko po sinabi sa inyo kanina that it is very important or we are blessed to see that our church is, is still doing the ministry of the Lord properly and biblically because marami pong mga simbahan ngayon, they can do ministries but not properly and biblically. It is because of the reason that they are tainted by the world. You see? They are marred by the world. Napahina na sila. Namantsahan na sila ng mundo. Naapektuhan na sila ng mundo. Kaya nga po, anong makikita natin? When we look at the ministries sa panahon po ngayon, again, balik tayo sa mga Baptist churches. Marami po sa inyo nang galing sa mga ibang Baptist churches. Pero mga kapatid, makikita po natin sa panahon po natin ngayon, ang mga simbahan na nagpe-perform ng ministries, they are materially and politically motivated. I hope, I hope nakikita niyo po yan. Inuulit ko, they are materially and politically motivated. Kaya hindi natin masasabi that they are doing their ministries properly and biblically. If the ministry is tainted by the world and not by and not patterned in the word, and mga kapatid, wala, hindi natin masasabi that that is properly and biblically. You see, hindi po natin masasabi na yan ay nasa tamang pattern. Bakit? May pattern na isinet ang Panginoon eh. Buti sana kung wala. But the problem is that God set the pattern. Now, tinan niyo po, mga kapatid. Ito po ang nagiging kadahilanan ngayon kung bakit yan po sinasabi ko po sa inyo. Yung nangyayari sa labas, Baptist churches nowadays are being polluted with the, with the world or by the world sa pamamagitan po ng bagay na yan. You see, ano pong makikita natin? Nakakalungkot man sabihin, mga kapatid. I'm just giving you the reality. I'm not trying to compare us with other churches negatively. But what I'm trying to show you here is that how blessed we are on our situation right now. You see, how blessed we are to be in the right church seeing and witnessing that we are patterned in the Word of God. You see, kaya ko po binabanggit po yan sa inyo para makita nyo po ang realidad, mga kapatid, na makikita po natin, maraming Baptist churches ngayon ang kumukunek sa, polit- sa politics. You see, it-, it seems like they cannot exist by their own without even connecting to politicians. 
Kitang-kita po natin yan, mga kapatid. Kaya ano po makikita natin? Kaya may makikita po tayo. Sadly, mga kapatid, nakakalungkot po na picture na makikita tayo ng mga Baptist pastors na kaya sila pumupunta sa mga pagtitipon is because merong malaking kiligiglalang politiko na nandun doon. Merong politiko na ganito. Pag may event yung uh, kanilang simbahan, talagang kumukonekta para maging imbita ng mga nasa politicians, mga actors, whatsoever it is. Iimbitahan para maging matao ang simbahan. Mga kapatid, let me remind each one of us, brethren, ilagay po natin sa isipan natin that the church of God should be run by God and it is should be good bar, governed by God. Ang simbahan ng Diyos, kaya niya po ito itinatag. Simbahan niya ito eh. Ephesians chapter 5 verse 23 to 27 is very clear. The head of the church is the Lord Jesus Christ. You see, therefore, kung Diyos ang nagtatag nito, Diyos ang bubuhay ng gawain na ito, Diyos ang magpapalago ng gawain na ito, at hindi kung sino man tao at anumang institusyon ng mundo pong ito. Naalala ko po yan, mga kapatid, binanggit ko po yan sa, when I was teaching pastoral episode sa Bible school po natin sa PSS. Isa po yan sa senior ko po. You see, the reason kung bakit, you see, isa po yan, natutunan ko po yan kay Pastor Hill, tinuro yan, it's the reason kung bakit ang pastor, nasa, nasa Bible po yan, it should only be focused on the ministry at walang ibang sideline. It's because para may pakita niya sa tao na ang bumubuhay at nagpapatuloy ng simbahan ay ang Diyos at walang bahid na anumang kakayanan ng tao. Brethren, this is God's institution. Papaalala ko lamang po muli sa bawat iba po sa atin mga kapatid. Kung titingnan po natin, makikita po natin dito sa ating simbahan, madalas po nating maririnig sa ating mahal na pastor kung paano tayo pinagpapala ng Diyos habang tayo po ay lumalago. Wala tayong malaking pera sa bangko. Nandiyan dyan si Lumam Edna, si Lumam Cynthia. Wala tayong malaking pera sa bangko mga kapatid. Pero may milyon-milyon tayo ng mga properties. You see, wala tayong connection sa iba. Yan only by the grace of God. How God is providing for the members of the church and that how we are, we have that joy on giving back kung ano yung pinupay ng Panginoon. Nakikita natin ngayon, mga kapatid, kung gano'n tayo pinagpapahala ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, yan minsan ang madalas, hindi na po natin nakikita. Minsan, alam niyo mo, uh, uh, brethren, we are one family here. Pero minsan nakikiramdam ako, sorry. <laughs> nakikiramdam po ako pag sinasabi ni pastor na sa atin yun nagtataka ako bakit unti nag amen ako po talaga nag-observe minsan eh pag sinasabi ni pastor yung ramos po na yun hindi sa akin yun sa atin yun sa inyo po yun tinan nyo ngayon sir wala, wala nag amen hindi ko alam kung guilty kayo kasi hindi kayo nagbibigay ng tithes and offering I don't know kung guilty kayo kasi hindi kayo nagbibigay ng commitment. But brethren, hindi, mo ba, hindi nyo ba nakita kung gano'ng kabuti ng Diyos sa buhay po natin? Kahit na wala ka pang kabahagi doon, kapatid. Binibigyan ka ba ng chance ng Diyos na magkaroon ng bahagi sa kanyang gawain para makita mo kung gano'ng ka rin lalago na ikaw ay kabilang sa gawain ng Diyos. We have an exceptional ministries. Wala tayong connection sa sino mang kinikilalang malakas na tao. Ang kinikilala lang natin ang malakas na tao, ay malakas na persona, ay ang Diyos. Wala nang iba. Pinagpapala tayo ng Diyos dahil sa kinikilala natin ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos and we give back what should be gi- we give what should be given back to God and that's how God is blessing the church. You see? Sabi ko po sa inyo mga kapatid, it should always be clearly seen through the eyes of God. You see? Ang isang simbahan ay dapat makikita. It should always be clearly seen in the eyes of God. Kaya ako po sinasabi yan, mga kapatid. Kasi alam niyo po, sa pagkakataon po na ito, tayo po ay binibiyayahan. Kanina, nakita niyo po yung announcement ng ating mahal na pastor. Meron na naman tayong, may, may nire-request na naman siya sa atin na pinagbe-pray na isang malaking lupa, may isang, isang malaking lote na kung saan pwede natin pagtipunan. Para ano? Para mas lalo pa tayong lumago. You see, nakita niyo po ba mga kapatid? Kanina nakakausap, pinag-aaralan lang kayo nila, Pastor. Pinag-uusapan po namin yan kanina doon sa, sa mess hall na ikipag-communicate na kay, uh, kay Sir Conrad. Nakakausap na, yun nandun doon. At nagbabanggit na sila ng presyo. You see that? Pero kaya ko po sinasabi sa inyo yan, mga kapatid. Nagbabakita ang Diyos 
ng kanyang galaw sa ating pong simbahan. And brethren, the reason why I'm, tell, why I'm saying you this, is why I'm telling you this, it's because, mga kapatid, ito po'y madalas po na, ito po'y sasabihin ko po sa inyo, not because membro tayo dito, but most of you galing po kayo sa ibang simbahan. At makikita po natin na kung ano ang galaw ng Diyos sa ating simbahan ay hindi ganoon sa ibang simbahan. I'm not saying na hindi sila pinapabura ng Diyos, no? Hindi po yun ang pinupunto natin. Huwag niyo pong isipin yun. Huwag po kayo magpansin ng anumang negatives sa gabing ito. Ang pansinin po natin ngayon ay kung ano ang ginagawa ng Diyos sa simbahan po natin. Anong ginagawa ng Diyos sa pamilya po natin. You see, dapat makita po natin yan. It's because sabi ko nga sa inyo, kung titingnan natin yung galaw ng Diyos sa simbahan po natin and not to compare sa ibang simbahan, but most of you are witnesses kung pa paanong kakaibang gumalaw ang Diyos sa simbahan po natin. You see, we, have, we are blessed to be in a church with an exceptional ministry. Pag sinabi natin exceptional mga kapatid, it means being out of the ordinary. It means being out of the ordinary. Isa po ito sa dapat na pinakamabigat na pasalamatan natin sa Diyos. Na nasa simbahan tayo, na hindi tayo, wala tayo sa isang pagtitipon na ordinaryo lamang na pagtitipon. That's the reason kung bakit ko po kayo sinimulan din kanina na sinabi ko po sa inyo na ang Wednesday ay hindi an ordinary service at ang Sunday ay special service. No, wala pong ordinary and walang special. Lahat po sa gawain ng Panginoon, it should, it's always a big celebration. It's always a big event. Lahat po yan is out of the ordinary. Why? Because the only ordinary thing are the things of this world. Hindi pa pwedeng maging ordinaryo at maging common ang bagay na patungkol sa Diyos because God, the things of God are always heavenly and not earthly. Nakuha niyo po mga kapatid, the things of God are always heavenly and not earthly. Kaya nga hindi common mga kapatid yung tinatanggap natin sa Diyos. You see na? Hindi common yung tinatanggap natin sa Diyos. Narinig niyo yung testimony kanina ni Sir Roy. Narinig niyo po binanggit niya yung mga members ng old CSI mula pa doon sa, uh, mula po sa pinagsimulan po ng simbahan po na ito. Makikita niyo mga kapatid. <laughs> Yun ang sinasabi ko po sa inyo, na hindi po, hindi po, kumbaga, hindi natin maitatago sa history ng simbahan po na ito kung pa paanong pinapalago ng tuloy-tuloy ng Diyos ang kanyang gawain. Makikita natin that the ministry is not ordinary. You see? Isa po yan. We should all, pero mga kapatid, ilagay po natin mga kapatid sa isipan natin, nais ko pong ipaalala sa bawat isa po sa atin na this exceptional ministry is also a great responsibility. Yan po ang dapat tanda natin. Even sa mga young people, itong ministry na kinabibilangan natin, it's an exceptional ministry, but it is also it also comes with great responsibility. It also comes with great responsibility. Naalala ko lang kanina si Roy, yung pinag-uusapan natin, sabi nga po ni Pastor Hill, ito po sinabi po ni Pastor Hill do, kanina lang, sa riwa pa, nandiyan mga alas dos. <laughs> Sinabi pa ito ni Pastor Hill kanina. Sabi ni Pastor Hill kanina. May pinag-uusahan ko kami something about the church. Bago, bago kami mag-iway, wala yung zero ay dito sa labas. Pinag-uusapan po namin. Sabi niya nga, parang di na, ito yung words niya. Parang di na nila naiisip na yung ginagawa nila sa simbahan ay makakatulong pa para sa bayan. Na, na, naunawa niyo po, ulitin ko yung sinabi ni Pastor kanina sa amin. Parang di na nila naiisip na yung ginagawa nila sa simbahan ay makakatulong pa para sa bayan. You know why? May binanggit po ni Pastor is because may mga simbahan na mga kapatid that they are, Jew, they, they, are just, they are just doing these things. You see, they are just doing the things in the church as an ordinary things. You see, kaya nga mga kapatid, pakikinggan lamang po natin yung sinabi na yun. Kung napakinggan nyo po yun, personally, ang nakita ko po dyan, mga kapatid, we are blessed that in, in, the, in, in our church, yung ministry na meron po tayo is really exceptional because lahat ng ministries na meron po tayo dito, ang lagi nating iniisip ay kung paano tayo makakatulong sa bayan. Yeah, there's no ordinary thing in that, brethren. Ang isang simbahan, mag-iisip kung paano makakatulong sa bayan. Hindi po ordinaryo yan. 
Bakit? The truth, brethren, masakit man ito sa mga makakapakinig. Pero ang maraming simbahan ngayon ay pinipilit na nilang gusto pa nilang makinabang sa kaban ng bayan. Yan po ang realidad. Kaya nga po mga kapatid, the ministry, the church, the ministry of the church where we at, where God places us, has an exceptional ministry. Naalala ko po ito, kung naalala ni Sir Noel. Kaya ko po sinabi yan. Kasi regarding dun sa sinabi ko po sa inyo, ngayon, ngayon lang. What makes our ministry exceptional? We have that goal to reach the country. Hindi po ordinary yun. Tinanong ko ito lalo. Ito po yung, kayo, binanggit ko rin sa inyo yung illustration kanina kung ano yung ordinaryo ngayon. Na even simpan ay gusto pang makinabang sa bayan. No, hindi. Dapat nga ang pag-asa ng bayan ay yung simbahan. Yun dapat. Pero iba na yung ordinary ngayon eh. Yung common na nangyayari ngayon. Parang naalala ko, tinanong ko si Sir Noel, ang sagot niya sa akin. May, may binanggit ka sa akin, Sir Noel, ang sagot. Regarding sa mga nag apply I, oh, of course, maling man sa mga na-educate na ng simbahan po na ito. Na, 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 natutunan na natin sa salita ng Diyos. Pero mga kapatid, commonly, sabi nga ni Sir Noel, nabang, nabanggit niya ito sa akin, sabi niya, bihira ka na makakita ngayon. Na, nag-uusap tayo sa harap, nag-uusap po kami, nagkikwentuhan kami sa harap ni Pastor, kumakain kami. Sabi ko, ang bihira, isabihin pala, ang sagot niya sa akin, tinanong ko kasi yung mga nag apply regarding their motivation sa pagsusundalo. Ang sagot niya ni Sir Noel, ay nako, bihira ka na makahanap ngayon ng aplikante na kasundaluhan na kaya papasok ay para sa bayan, kundi para na lang sa siguradong pangkabuhayan. May mga officers tayo dito. Kung wala kang simbahan na ganito at wala kang salita ng Diyos, yan talaga ang takbo ng utak na maraming pumapasok sa kasundaluhan ngayon. Yan na yung nagiging common ngayon. Pero sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, tayo pong simbahan. Tayo po ay nasa isang simbahan, mga kapatid, na nais ko pong paalala muli sa bawat isa po sa atin, nakaupo tayo sa loob ng isang simbahan na lagi tayo nag-iisip kung ano ang maitutulong natin para sa bayan. Ang sentro ng ating ministry is to help the country. Not to gain from the country, but to help the country. To live for the country. Not to live the country, but to live for the country. That's an exceptional ministry. Bakit hindi lahat po ng simbahan ngayon ay may parehas ang goal ng simbahan po natin ngayon. You see, we are blessed, brethren, and as a church, we do not need, we are not in need of a political influence para lang yung ministry ay mag-pursue. But we are doing this. We are blessed that we are being educated by our church that we are doing this by love and conviction for God and for the country. You see? Now, mga kapatid, since pinagkatiwalaan tayo, nilagay po tayo sa isang simbahan at pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng exceptional ministry, anong kailangan natin gawin? In, the, in, in Colossians chapter 4, verse number 17, ang sabi po ng Bible, and say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord. We cannot deny the truth, brethren, na ang ministry na meron po tayo ngayon, tinanggap lang natin yan mula sa Diyos. Lahat ng ministries na meron po tayo ngayon, lahat yan ay babalik na nagmumula sa Panginoon. Sabi po ng Biblia, take heed to the ministry. What does it mean? This means that we have, the word take it here not only means to preserve or to keep, but it is being used here that, that, that means to pay attention to the ministries that we have received of the Lord. Yung tinanggap po natin na exceptional ministry, mga kapatid, we have to pay attention to it. Kailangan bigyan po natin ito ng matinding pansin. And brethren, when you, if you're going to study, pag pinag-usapan po natin yung paying attention, by doing, by paying attention, mga kapatid, we are required to apply our minds into it. When you pay attention, it requires intellect. It requires the performance of the mind. In other words, mga kapatid, pag nag-pay attention ka, like for example, sa classroom, pag nag-pay attention ka sa teacher, pinapagana mo yung isip mo. Yung isip mo ay nandoon sa itinuturo ng teacher. 
That's why you're paying attention. Yung isip mo naka-focus doon. The same thing, mga kapatid. Dito po sa exceptional ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, mga kapatid, we are being commanded to pay attention with our minds sa ginagawa po natin para sa Panginoon. You see, brethren, pag-uunawain po natin ito, simple lang ito, mga kapatid. By paying attention, by doing this, we are applying our minds on paying attention sa ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pag-iisipin po natin palagi ito at gagawin natin palagi that we are paying attention to the ministry, brethren, aalisin tayo nito sa isang kalagayan na ginagawa natin yung ministry natin traditionally, You see, emotionally and carnally. You see, ganyan po nangyayari mga kapatid. You see, sabi ko nga po, ito yung iniiwasan natin mangyari. Yung gagawin na lang natin yung isang bagay tradisyonal na kaya natin ginagawa kasi ang higpit ng area leader ko eh. Alam mo naman eh, siyempre sa Bible school, nire-require yan sa weekly accomplishment report form eh. Eh kasi kapag ka hindi ganun ito, mamay, sumbong ka na naman kay pastor. Alam mo yung area leader ko, sumbongero yan eh. You see, we are not doing things here traditionally. Because when you do things traditionally, you will do things emotionally. And when you do things traditionally and emotionally, we are doing the ministries carnally. You see, minsan ang alam lang natin sa carnal, yung magkanta-kanta ka ng carnal, worldly songs, ang kanta lang natin sa carnal, pag nagsayaw-sayaw, Sir Noel. Uh, no. Yung pagkakaroon ng hindi maayos na attitude sa gawain ng Panginoon, pagkakarnal yan, kapatid. <laughs> ang, 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 ang ala lang natin lahat ng carnality, exterior eh. Ang matinding carnality, yung interior. Yung matagal na tayo nakaupo sa simbahan na ito at hindi ka pa nag involve sa ministry, that's carnality. Yung matagal na tayong nakaupo at pupunta sa simbahan na ito na until this time, may hindi tayo maayos sa attitude sa mga ministries natin, that's carnality. Para mawala tayo sa ganyang alagayan, isipin natin mga kapatid that we are commanded na yung ministries na kinabibilangan sa simbahan na kung saan tayo nabibilang ngayon, we have the ministry that we are commanded to pay attention to it. Pagtuunan natin ng maayos. Pagtuunan natin ng pansin ng maayos. Huwag nating basta-bastahin. Huwag nating baliwalain, mga kapatid, na kaya lang natin yung gagawin kasi meron kang spare time. Kaya mo lang gagawin yan kasi libre ako. Kaya mo lang gagawin yan kasi nasa maayos kang kalagayan ngayon. No, mga kapatid, the exceptional ministry of God. Brethren, this is not an ordinary thing. You see, if we're going to pay attention on this, brethren, if we're not going to pay attention, we will fall on doing the ministries ordinarily and hindi na natin ito matatawag na exceptional ministry. So, sa anong ginagawa po natin ngayon? Ipinapantay na po natin ngayon ang ano? Ipinapantay na po natin ngayon ang, ang gawain ng Diyos sa gawain ng mundo. Yan po ang dapat natin pagtuunan ng pansin, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, biisang pamilya po tayo. Bagamat marami tayong areas, north, south, east, west, corner, but we are one church. We are one family. We have one Lord, one faith, one baptism, one spirit, one Savior. We have one God. You see, iisang pamilya po tayo mga kapatid. Kaya kung paano natin tratuhin ang ministry ng Panginoon if we're not going to treat the ministry of God as an exceptional ministry, baka hindi natin namamalayan. Ipinapantay na lang natin sa mundo. Which, sabi ko nga sa inyo kanina mga kapatid, hindi pa pwedeng mangyari. Bakit? Kasi po gawain ng Diyos ito. You see, gawain ng Diyos ito. Kita niyo po kanina yung mga testimony po na napakinggan natin. Yung mga NASA missions, you see, ilang araw na lang lalapas na rin sila, Sir Eugene. You see, po mag-first Sunday sila, malapit na sila mag-first Sunday, pupunta rin doon si Pastor Hill. Kasama po ang kanyang pamilya. You see, akalain niyo po ang ministry, eh, hindi lang pag-isa, lumalabas dito yung NASA ministry with the family. That's not ordinary. Bakit pag pumunta ka sa mundo, hindi kung anong gusto ng tatay, iba rin yung gusto ng anak, iba rin yung gusto ng nanay, iba rin yung... Kanya-kanyang gusto, yan ang kamunduhan. Pero kaya nga hindi ordinary ang gawain ng Diyos eh. Kasi kung saan pumunta yan, yung leader ng pamilya, nandoon ang pamilya. 
You see? Ganyan sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Now, kaya ako po sinasabi, that what's make the ministry of God an exceptional ministry. Not of ordinary. Some of us, mga kapatid, alam kong, we can explain We all can explain the difference of doing the ministries dito po sa ating pong simbahan. What do we have here? Yung tinuro ng ating mahal na pastor na nakaraan, the children's program, our youth program, our area programs, even our church programs. Kayo po magsabi ngayon, is it ordinary? No, it's not ordinary. Kayo po mismo ang makakapagsabi kung talagang nanonood po kayo, kayo mismo ang makakapagsabi. If it's ordinary, di dapat sa ibang mga Baptist churches nakakita kayo na isang buong simbahan, sabay-sabay nagdi-devotion. That's all, that's all church. I'm not trying to compare. Hindi ko kayo sinasabihan ng ganito para magyabang tayo. Pinapakita ko lang gano'n tayo pinagpala. Lahat ba ng simbahan ay may prayer warriors? Organized. Lahat ba ng simbahan ng bawat areas ay may mga... I'm telling you, brethren, kaya nga po yung pinuntahan po namin nung nakaraan sa Batangas. You see? Ay, natutuwa kami nila, Pastor Hill, dahil talagang gustong-gusto nila. Nandyan si Sir Roy, may mga ibang men na kasama. Nandyan si Sir Rudy, sila'y mga kapagpatunay. Kung gaano sila natutuwa na ma-influensa ng simbahan natin because they are seeing the exceptional ministry na meron ng simbahan po na ito. They are seeing that our ministry is not an ordinary ministry. You see that, brethren? Ganyan po sabi, yung, yung, yung church programs, all our programs here, brethren, lahat po ito, eh, hindi po natin basta-bastang makikita sa ibang simbahan. What I'm simply trying to say, brethren, let's pay attention properly and biblically to our church ministries because that will also, pag nag-pay attention tayo, yan din ang mag gigising muli ng awareness natin. All right, nakapay attention tayo sa ministries. Kailangan pa natin lumago. Hindi lang dapat ganito. Like for example, last week, tinuruan tayo ni Pastor Hill pagdating sa children's ministry, doon sa ating uh, tulong sa maguna, tulong sa bayan. Yes, yung yung programa po na yan. Siyempre, lahat na nakikita niyo po nagpa-progress. Di ba? Naalala niyo po yung tinuturo, napapansin niyo po ba yung tinuturo ni Pastor John? Nagpa-progress. Hanggang sa minsan, nag-uusap kami, uh, uh, nakalimutan ko lang, wala banggit na ni Pastor po dito sa atin. Pero sinabi niya sa aming mga area leaders, natuturuan niya rin kami kung paano ang pupuntahan na yung mismong mga kapitan ng barangay. Para maipakita sa kanila kung ano ang pagmamalasakit ng simbahan na ito sa komunidad nila. You see that, Brennan? Sila na yung tutulungan natin kasi wala naman na sila yung magagawa sa bayan natin. Hindi ko sinasabi yan dahil tayo nagyayabang. It's because of the reason na hindi nila gamit ang salita ng Diyos. Wala naman tayong matatanggap na tulong kung hindi makikialam ang Diyos. And the only way that God will reach to our community is through the church. You see, it's a great blessing. Kaya nga sabi ko po sa inyo, if we will take heed, ano po yung kasunod sinabi ng Biblia? One verse. Take it to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Why are we being required to pay attention? So that we will be able to fulfill it. The word fulfill here, it means to level up. To execute, to level up, and to finish. You see, hindi tayo pinasimulan lang ng Panginoon. Hindi ang Diyos nagsimula ng ministry niya na pangpasimula lang. Naalala niyo po yung sinasabi sa atin malagi ng ating mahal na pastor, hindi dapat tayo starter lang. Naalala niyo po yung laging uh, uh, itinuturo sa atin ng ating mahal na pastor, lalo na pag-anniversary, hindi tayo parang paputok lang. Na pag may event lang tayo, sasabog, and then pag wala, wala na naman ulit. You see, naalala niyo po ba yun mga kapatid? It's because when we pay attention to the ministries, when we pay attention to the ex- an exceptional ministry of this church, makikita natin with our minds intellectually, ipapakita sa atin ng Diyos that you have to execute it and once you execute it, you have to level up and you have to finish it. Kaya nga mga kapatid, anumang sinimulan natin sa gawain ng Panginoon, we have to finish it. We have to finish it. This is a great reminder mga kapatid sa bawat isa po sa atin na ang ministry ng Panginoon Iso Kristo na kanyang sinimulan ay dapat lumalago at dapat not may, ta- may tinatapos. Mga kapatid, 
hindi naman natin nakikita pa yung pagtatapos. But we know that one day, God will meet us again. Nando doon yung pagtatapos. Yun, yung ini, yun ang hinihit natin. That's the finish line pag bumalik ang Diyos. You see, therefore, hanggat hindi bumabalik ang Diyos, brethren, let me remind each one of us, we've got to grow, we've got to level up, and we've got to keep on executing the exceptional ministry of God. Nakakalungkot nga mga kapatid, hindi, na, hindi, pa, nga, hindi pa nga bumabalik ang Panginoon Iso Kristo, marami na nagtatapos. Buti sana kung tinapos ng maayos, hindi rin naman tinatapos ng tabal. Hindi na nga tinapos, tumaas pa. You see that, Brendan? Na kaya ko po sinasabi, because hindi biro ang gawain ng Panginoon. Nandiyan dyan tayo, hindi tayo perfecto individually. But that's the blessing of the ministry. Itatama tayo ng gawain ng Panginoon para lang ma-execute natin yung ano, yung ministry ng Diyos hanggang sa Kanyang pagbabalik at yun yung pagtatapos. You see? Brendan, we are blessed. Sabi nga po sa inyo, fulfilling these ministries, Listen to this. Fulfilling this, the ministries that we have are not only for accomplishments. They are not for decorative awards. But they are for bringing more people to God. Let me just remind each one of us that this exceptional ministry na meron po tayo, that this exceptional ministry na meron church po natin, mga kapatid, ito po ay para sa pag-abot ng tao sa Diyos. Yung ginagawa natin para sa every Saturday, yung good news classes, para sa yan? Para maabot pa yung mga kabataan, susunod na inerasyon, may pakilala sa kanilang totoong Diyos, maging aware sila kung anong meron sa Biblia. Makilala nila ang Diyos. And the other way around, pag napakilala natin sa kanila ang Diyos, makikilala na rin ang magulang nila kung sino ang totoong Diyos. You see? And there, from there, makikita nila later on kung anong meron o ano ang itsura ng totoong simbahan ng Diyos. You see, puro paglalapit sa kanila. Kaya nga yung ginagawa po natin, it's not just for decorative purposes. Hindi tayo nagkakaroon ng mga ministers para sabihin, oh, yung simbahan ni Pastor Hill. A member ako simbahan ni Pastor Hill. Sa simbahan namin, marami kaming ganito eh. Alam mo, <laughs> meron kaming live streaming. Meron kaming uh, good news classes. Meron kami. No, it's not meant to brag, to be brag. Hindi yan meant para ipagyabang. Hindi yan meant para ipagmalaki. Yan ay ibinigay ng Diyos sa ating simbahan para makaabot pa ng maraming tao. That's it. Sabi nga po sa inyo, kaya nga hindi tayo pwedeng matay up sa mundo because lahat ng ginagawa sa mundo nito, secularly, pag wala, lalo-lalo na kung wala ang salita ng Diyos, lahat yan mga kapatid, ay in vain, sabi nga ni Solomon. Lahat yan ay walang kwenta. Kaya nga mga kapatid, dalawa lang po ito eh. Take heed to the ministries and fulfill the ministries. Pay attention. This is just a simple message. Wala pong malalim po sa pinag-uusapan po natin. Pero simple lang po. As we end this message, isa lang katanungan. Sa panahon po natin ngayon, kamusta pa tayo sa pagpapatuloy natin sa ministry? You see, alam niyo po ang nakakatuwa po sa simbahan po natin kung hindi niyo po napapansin? Pag Sabado, halos buong area na eh. Halos buong area na ang ginagamit ng Diyos para mag, doon sa good news classes. You see? Halos lahat na kumikilos. You see, pinatayo na nga kung sino yung may involvement. Ang kagandaan sa, sa blessing na meron po tayo dito po sa ating simbahan, nung pinapatayo many times, pinapatayo sa atin sino may involvement sa area, iilan na lang ang nakaupo. Nakita niyo po ba yung blessing mga kapatid na halos lahat na po ng membro na ating simbahan meron na tayong bahagi sa ministry ng Diyos. You see? Kaya nga po sabi ko po sa inyo, ito po yung pagpapaalala sa bawat isa po sa atin. How blessed we are to be in a church with an exceptional ministry. The question is, how do we pay attention to it? Because kung paano natin po Paano tayo mag-pay attention? Ganun po natin pahalagahan yung ministry. Nakuha niyo po yan, mga kapatid? Kung paano tayo nag-pay attention sa ministry natin yun, na kinabibilangan at ginagawa para sa Panginoon, sa ministry ng ating musibahan, ganun mo papahalagahan. At kung pinapahalagahan po natin yan, tatapusin natin yan. Hindi mo ba basta 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 bitawan yan? Bakit? Ministry, exceptional, hindi ordinaryo yung meron po tayo. 
Hindi ordinary yung pagpapakain nyo sa mga bata every Saturday. Hindi ordinary yung, pagpa, yung pagpapaawit nyo at pagpapakakin ko nyo. Hindi. Sinasabi ko po sa inyo, kung artista ang gagawa nun, siguro every three minutes may retouch. Mismo yung tinuturuan nyo kailan. <laughs> Pag alam naman natin lahat niya, alam ko iba sa inyo, sus- sundut, uh, sunod na sunod nyo yan sa social media. Ha? Ano makikita nyo? Yung lugar na pinupuntahan nyo, kailangan katabi lang nun yung van nila. Kasi pag nainitan, papasok. You see? What I'm simply trying, look how blessed you are, brethren, how blessed we are na yung ginagawa natin cannot be done even by these people na kinikilala ng mundong ito. You know why? Because we are in a church. We are in a church with an exceptional ministry. All we have to do, brethren, is to pay attention to it and to fulfill it. Paan sa ganun, pag ginawa po natin yan, tuloy-tuloy ang paglago hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. I hope maliwanag po yung pinag-usapan natin sa gabing ito. Let's all stand up, please. Heavenly Father, thank you, O God, for once again showing us this great truth, O God. Salamat sa muling pagpapaalala niyo po sa amin kung anong pagpapala meron po kami sa simbahan po na ito. Salamat po, Diyos, at patuloy niyong pinangungunahan ang bawat isa po sa amin. Salamat, O Diyos, at patuloy niyo po yung pinakikita po sa amin ang blessing na pinagkakaloob niyo po sa aming simbahan. Andiyan po palagi ang jablo para alisin sa aming isipan kung gano pa po kami, gano niyo po kami pinagpapala sa araw-araw na aming pamumuhay. But thank you, O God. Pagamat nandyan siya para alisin ito sa aming mga isipan, patuloy naman po kayo, Panginoon, ang nagbabalik nito sa amin sa pamagitan po na inyo pong mensahe mula sa inyong salita. Habang tayo yung nakayukot, nakapigit, kung alam po natin kung gano tayo pinagpapala ng Diyos, Let's continue to make business with God. Let's pray to God. Nagilan Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Diyos, sa patuloy niyo pong pagpapaalala ng inyo pong ginagawa sa buhay po namin, not only individually, not only by families, O God, but as a church family. Salamat po, O Diyos, at patuloy niyo po kami binilang sa inyo pong simbahan. Patuloy niyo, pasalamat po, Panginoon, at kami po'y binilang niyo sa tamang simbahan na siyang nagdadala sa amin sa tamang gawain na napapangunahan ng tamang tao, O Diyos. Salamat po sa inyong kadakilaan sa buhay po namin. Muli, maraming salamat sa patuloy niyo pong pagpapakita ng inyong kadakilaan sa amin sa, sa service po namin na ito. Binabalik po namin ang lahat ng papulit pa salamat sa inyo at nais ko pong hilingin na patuloy niyo pong dinggin ang panalangin ng bawat pamilya, ang bawat individual na lumapit po sa inyo sa gabi po na ito. Ang aking dalangin sa matamis ang pangalan ni Jesus. Amen. I believe we can shout aloud, Amen, for that message. Amen. 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 All right. Tayo po ay mga kabalik na sa ating mga upuan. And as we go back to our seats, ay uh, naisa po natin tawagan ang mga ushers para po sa ating pong offering. Para po sa aming mga bisita, may pala.